，好吗？现在全世界都相信你是我的未婚夫了。抱歉啊，我只是想帮你。算了，应该是我先跟你说对不起，是我连累了你。我再想想办法吧。不如我们将错就错，互相帮助。我给你戴上。这条项链很贵吧？到时候坏了，你就以身抵债。鸽子姐，你不会还在生风成歌的气吧？都怪我不好，我替他给你道个歉。你算老几啊？你什么身份替他道歉？我和他什么关系？你不是最清楚了吗？嗯、哦，知道，妹妹的。不过我可提醒你，在一个位置上待久了就不会变了。什么意思？风尘的女朋友不是我，也会是别人，但绝不会是你。你要是这么喜欢当妹妹的话，那就当一辈子吧。什么假项链也敢往身上戴？这么大的钻，至少得一百万。那你想错了，这是今天拍卖会的古董珍品，正好五百万。怎么可能？这位小姐要拍下一号珍品。哎呦，怎么这么不小心？古董珍品是很脆弱的。五百万，仅三天内付现。不是，不是这样的。我周周，没事吧？风尘哥哥，我真的不是故意的。鸽子，看在我的面子上，今天算了吧。周周他也不是故意的，总不能因为一条项链伤了咱俩之间的感情吧？风总，我的未婚妻为什么需要给你面子？你还好意说？他可是我也。闭嘴！他这都等几天了？我跟他说，只要他在这里等够一百天，我就给他答复喽。那你的答案？看我的心情吧。风尘哥哥，这么热的天，你可别热坏了呀。喂，你把我拉黑了。对，昨天订婚宴是怎么回事？你不是都知道了吗？还要我再复述一遍吗？我劝你在今天之内开记者会跟大家澄清，不然我跟你的关系就到此为止。随你便。恭喜姐妹，眼睛终于治好了啊！今天啊，必须好好庆祝一下。鸽子，鸽子，你别吓我呀，鸽子。能见到你的感觉真是太好了。哎呀，听说重大创伤之后，人的精神会受创呀、啊。你还好吧？我没事儿，走吧。没事就好。哎，对了，新婚宴上那个那个阴阳是怎么回事啊？他……哎，你们什么时候勾搭上的呀？进行到哪一步了？接下来有什么计划呀、啊？是时候开个记者会。澄清一下我们的关系了。不好意思，我就知道这不过是他吸引我注意的手段罢了。那风尘哥哥，你还要和姐姐办订婚宴吗？看他的表现。最近有一些我和易阳之间的谣言，我在这里要澄清一下。我就知道谁不清楚，林大小姐追了风总十年。就是。我还以为有什么新的信息。其实这件事情，这不是谣言，我们确实是必须的。宝莲，她男朋友好好劈腿了，她想不开。宝莲，航航他没有抛弃你。这里有一封信，是他让我给你的。真的吗？不信你看看。他就是航航，就是他害的宝莲想不开的。我不是来问责的，我只是想替我的当事人了解一下，你们是什么原因分手的？我们根本没在一起过。我男朋友又让我来篮球场给他加油了。我男朋友真帅。你到了，我去接你。嗯。
竟然敢跟我抢男人！渣男，你有女朋友还和我在一起、啊？他现在把我贴到学校公告栏了，我在学校还怎么待下去啊？什么女朋友啊？就是那个宝莲啊，自己做的破事都不记得，渣男！什么呀？韩韩韩学长，你说你是我女朋友，到处偷拍我，害得我女朋友跟我分手，信不信我告你、啊？我都是因为他喜欢你了呀。我不喜欢你，我警告你，不要有下策，不打你，因为让你后悔的。你看这些照片，每一张都是偷拍的，我根本不认识他。看上去确实是偷拍的。他就是个疯子，什么抑郁症啊？我看就是妄想症。不好了，林哥老师，宝莲他太爱去了。我卑微追寻一个人，将一切都给了他，却惨遭抛弃。你很喜欢我，行，给你个机会，当我女朋友吧。喂。订婚宴延期吧。新郎不会是不来了吧？对呀、啊，这订婚宴办的太尴尬了。小姐，是少爷的电话。喂，订婚宴延期吧，周周生病住院了。这是你多少次因为他抛下我？你怎么这么冷血啊？周周都变成这样了，你就不能有点同情心吗？别这么说，姐姐，陈哥，快去找姐姐吧。<咳>你都变成这样了，还担心他？绿茶配狗，天长地久。你说什么？喂、啊、喂、啊，这一次我回到命运的转折点。伴郎，对，叫什么？有女朋友吗？没有，我叫易阳。得罪你。感谢大家来参加我和易阳先生的订婚宴。易阳，易阳是谁？大家吃好喝好，我先干回去。我今年三十岁，带着一个四岁的儿子,、哎、儿子今天生日在老家开了一个花店。下午给我哎，好的好的。哎，你儿子生日啊？啊，今年几岁啊？四岁了。哎，听说我们这里被一个老板承包了，那个老板贼帅，听说还是单身。这城市真小，没想到在这又能遇到你。你过得还好吗？四年了，我们都没有机会好好。我结婚了，他对我很好。我们过得很幸福，我们还有一个三岁的儿子。你呢？找女朋友了吗？没有什么事情的话，我就先走了。店里没人。以前你只要一说话，总是会控制不住的打嗝，看来你真的过得很好。恭喜你啊，你怀孕了。医生，这个孩子我还要再考虑考虑。现在的我们还养不起这个孩子。易阳，你以后有什么打算？啊，我今天赢了比赛。你不是说一直想换空调吗？等我奖金到了，咱们立马就换。这个游戏你还打算打多久？你就放心吧，等我成为职业选手，我们的日子就好过了。你之前也是这么跟我说的。我妈今天打电话给我了，问我们什么时候结婚。姐，马上结。你拿什么跟我结婚？房子、车子、彩礼钱，这些你有吗？十年之前你就答应我，如果你做不了职业选手就转行。今天就是十年之前。行，我明天立马去找工作。回来了，工作怎么样？我不干，垃圾老板，什么都不懂，一天到晚就知道比你。你不上班，那你干什么？哦，对了，忘记跟你说了，我的好兄弟啊，我们一起开了家游戏公司，我已入股了，以后我就是老板，你就是老板娘了。入股？对啊。
你动这个里面的钱了？我动了又怎么了？你男人以后是要开公司的人，赚钱嘛不差这一点。你去给我要回来。我怎么发现你现在这么物质？我物质？啊，我物质，我每年都买这些打折款。我物质，我每天都只买这些小样。我现在在外面吃面，我都只敢点素的，我连个鸡蛋都不敢加。你说我物质？你再陪我吃一点苦，等游戏公司起来了，一切就好了。我可以陪你吃苦，可是孩子能陪你吃苦吗？孩子，我怀孕了。我们现在就去你这，孩子我来养。你拿什么养？你拿这个破房子养吗？还是拿你这个破铁盘养？啊啊啊啊、我们分手吧。啊啊啊啊从此以后，我都不敢抬头看。李总，这是你要的林哥的资料，怎么，跟人家有意思啊？他未婚，他当然未婚，带一个四岁的小孩，谁要他？你说什么？啊、呃，不不，我没有别的意思，我就是想让你避避嫌。我是问他孩子几岁了？嗯，四岁，我好像记得是四岁。最后却仍觉得值得，我爱难免错过，请你相信，也不是谁的错。感谢你也曾爱过我，给我。就是他，劝我老婆跟我离婚，什么心理事啊？我呸！哎，不要你！哎呀妈，你们给评评理啊！我妈都快六十多了，就这女的。说说我爸妈离婚，你说他安的什么心啊你？哇，这个是好事啊，都是故弄玄虚。住手！妈，你不要被这女的给骗了。就算是我死，这个婚也离定了。妈，你这是为什么呀？你都七老八十了，还跟爸老离婚，你这你是丢不丢人你？您的母亲遭受抑郁症的折磨长达五十年，比起这些，丢人又算得了什么呢？什么抑郁症啊？就是你这种无良的医生，你破坏了我的家庭，你可耻！够了，奶奶为什么要离婚啊？你们比谁都清楚。奶奶年轻的时候父母包办婚姻，为了两代女，替奶奶嫁了不爱的。放我出去！放我出去！爸，您可能不记得了吧？当年您还有个姐姐。回来了，英儿呢？为什么收了大伟回来了？你还我娘，还给我！你就说你还我娘，你我有什么用？如果不是奶奶，我连上大学的机会都没有吧？说你一个女孩子家独了不说干嘛？早点出去拿工挣钱养家，家里只有够你弟弟读书的钱。我小兰必须上大学，学费我出。奶奶，哎妈，你一个老太婆子，你抽什么风啊你？刘志华，我窝囊了一辈子，这次啊，我必须为小兰争取一次。宁拆一座庙，他不回一桩婚啊！哎，再怎么样，你们也不能劝老人家离婚啊。您的母亲已经是胃癌晚期了，这个是他的遗愿清单。有多少变化，太阳都会升起落下。你们总问我为什么要离，为了百年后不跟他合葬，为了下辈子再也遇不到他，这理由够了吗？只爱顺便，别太难过，怎么会呢？奶奶去世的时候，用的是自己的名字，你再也不是任何人的附属。下一站白鸽嘴，有没有下车的乘客？哎，下。喂，等一下，我马上就打完了，还下不下？还下。喂，莫小偷啊！哎，都是误会，我们认识啊，认识。搞什么鬼啊你？啊
。哎，你没事吧？赢了。你加五个好友，我带你上分。你多大了？我岳母就二十岁了。什么？再见。谁呀、啊？姐姐，我刚才长沙人生地不熟的，你明天陪我逛逛呗。不去，没空。明天下午六点，黄兴广场见。没想到从那以后啊，他就顺势粘上了我，像狗皮膏药一样，甩都甩不掉。哎，姐姐，走。姐姐，咱们为什么晚上来逛街啊？热。哎，林主管，那个小哥哥好帅呀、啊。你怎么来了？你朋友圈不是想吃水果了吗？哇，林主管这么多好吃的，我们可以吃吗？谢谢大家对姐姐的照顾，随便吃。他很孩子气，让人恼火，还越来越得寸进尺，离我远点。就我。现在的小孩都这么不礼貌吗？你烦不烦啊？我说了我没空，你没有自己的事情做吗？你不是说你胃不舒服吗？肯定没好，哎，我去给你做。饭菜要等一下，你先有点粥，暖一下胃。后来他告诉我，他所有的不礼貌都是因为喜欢我。走吧，去吃饭，庆祝我们第一天。每一天你都会有机会跟很多人擦身而过。什么第一天啊？在一起的第一天。